糖葫芦，卖糖葫芦喽！来，你们呐，别乱跑啊！那边有卖好吃的，妈妈去给你们买糖葫芦啊！别乱跑啊！要三个。没人，你慢点！要是我找不到你了，这可怎么办？没事，妈妈说了，我这边让他借，独一无二，可以根据他借找到我。原来还没长大呢，你就把老婆看得这么紧。而且我和哥哥都拿这组成一配，组成的一配可以指引我们相聚在一起。大姐，还没给钱呢。哎，来了，别乱跑啊是冰田守护林家树，寻找一棵在外的青天大小姐；农场守护，寻找走失的未婚妻。但凡谁的 DNA 要是配对成功了，那可就飞上枝头变凤凰了。赶紧走！冰田守护千金，沦落到这种……据说是十八年前在这附近爬山，意外走散了。哎，七爷，我看你呀、啊，生来就是人间富贵花的面相，不如陪我睡一觉。我把飞上枝头变凤凰的机会给你。李思源，你干什么？跟你那个痨病鬼的亲妈一模一样，天生的下贱病，做什么公主梦？谁说我到手寸金了？我妈很好，我很爱我妈，我这辈子就这一个妈妈。嗯、喂，什么？我马上就来。哥、啊，你可别被那些小狐狸精迷晕了头。咱们才是一家人，有什么好事你得想着你亲妹妹啊！现在 DNA 检测的大权既然在你手里了，那这千金之位，算是你海边大人田呢。哎呀，我的好妹妹呀，你跟千金的年龄相仿。哥哥呢，都给你计划着呢。就是这个沈之意，我刚刚就是想趁机占个便宜，没想到这沈之意竟然不上套。林家主，林少主，副总 ，DNA 检测报告出来了，这位就是大小姐。没有玉佩，也没有月牙胎记，她不是我的圆月。胎记可能会随着时间变淡，甚至消失。那玉佩可能落在当年的山上了。哎，这 DNA 检测报告可不能出错，啊，这可是权威机构给出的报告。这是我们自己家的检测结果，不可能出错。她真的是我们的圆月宝贝。林总，拆迁项目目前只剩下沈之一家不愿意配合。妹妹，我有事要先出去一趟，你给妈妈先回家，我马上回来。好。你就老不死的，钱放哪儿了啊？没钱了。都拿出来你，我拿过来，我拿过来。放哪了？娘，就是。住手！我妈生了那么大的病，你想让她死啊你？她早就该死了。要不是你这死丫头，把钱都拿去给这老东西治病，害得老子没本钱赌，老子早就方才发达了。我记得你还有十万吧？拿出来！你是我妈的救命钱，我不可能给你。我去你个死丫头！妈的，有钱买蛋糕，没钱给老子！死丫头，把钱拿出来！钱呢？钱呢？啊！干什么呀？钱给你！你给我！钱给你！
。卖鱼是这么点钱，晚上拿不出十万，老子弄死你！没事儿，妈，只要有妈妈在，执意不绝的幸福。来，笑着心，趁现在还能动，想跟你好好过个生日。可惜，没事儿，妈，没有生日蛋糕也可以过生日啊。真是妈妈的乖孩子，不哭啊，我给你洗遍。执意宝贝，妈也不知道你的生日到底是什么时候，只要把捡到你的那一天。当你的生日，有妈妈不在了，希望你也能好好的。真是母女情深啊！可是老子的项目马上就要开工了，你们什么时候办？你要谁？我是林氏集团大公子，你这个穷鬼，占了我自己识相一都说了，这是我们的祖宅，我们不搬。不搬？不就是觉得三百万的拆迁费少了吗？想多要点是吧？五百万，够了。那算了，不搬，拿你这臭钱滚出去！你家的事情，我居然还敢在我面前过生日！嘿，敬酒不吃吃罚酒。放开！是为让老子动手是吗？放开我女放开我女儿！你放开我女儿！给我打！你们的妹妹，住手！住住手！这是谁的照片？这是我女儿幼儿园的时候和同学一起照的。妍妍，你离开这十八年，妈妈每年都会为你准备一件礼物。现在你回来了，妈妈都送给你，快看看喜不喜欢。天哪，这里每一件礼物都价值千万，不愧是冰天首富，出手就是狂赚。不知道我的龙川首富未婚夫为我准备了什么样的礼物呢？妈，我找到妍妍了。放开我！我都说了，我不是你们要找的人。我妈叫吴招娣，吴信林。你的意思是说她是圆圆？那她是谁？哥哥，你肯定是弄错了，我才是你的圆圆宝贝啊！演员报告你不是都看过了吗？可是照片上的人明明就是圆圆小时候。妈，你看，是，没错，就是圆圆。原来你才是我的圆圆宝贝，可恶，差点就见红梅了。这个不是沈之毅和我小时候一起拍的照片吗？照片上的人是我呀，哥哥。什么？当时沈之毅家没有钱，还是我哥给他垫的。你是照片上的哪一个？林少主这么笃定沈之毅就是大小姐，难不成是因为沈之毅长得像大小姐？是谁？这个是我。这个是沈之毅，小的时候大家就都说我们长得像，还真别说，没长开之前真的像亲姐妹似的。确实长得像，看来是我认错人了。圆圆，妈妈怎么会怀疑你呢？不可能的，怪妈妈，一定是太喜欢我了。妈、啊，他怎么办？不是圆圆，不用理会。他不是，为什么背影那么像？万德主，你帮我查一个人。赶紧滚！别在这儿破坏我们家里和大小姐们的氛围。是，要了你的命。志强，妈，妈，怎么样？你们怎么能这样呢？再这样，我就报警了。这里是林府，住的是世界首富，这老太婆闯入，我当歹徒处理，有什么不对？你，志毅，不要得罪他们，咱们赶紧回家吧，怕身子骨不行了。有重要的事情和你说，我们走了。志毅，其实这么多年，妈
我也只有一件事，没有告诉你。你说吧，天使，你不是妈的孩子。当年我在山上捡到你的时候，你伤到了脑袋，什么都不记得。当时你手里死死的抓住这块玉，我看这块玉就很值钱，我怕你爸拿去赌了，就一直藏到了现在。已经把它拿好了，指不定有一天能靠着这块玉和你的家人相认。眼见跑得还挺快呀、啊。你又来干什么？我原计划在这片地上建一个万亩游乐场，偷我妹妹当回归礼。没想到我圆圆宝贝这么快就来到我身边了，那我当然要加快进度，拿下你们这最后一步。你们刚打了我妈，我还没找你算账，你们就想要我们家地皮，做梦！你们家的情况，圆圆也不用说。看在你是圆圆幼儿园同学的份上，我给你加一个。这是一千万，拿上马上搬走。你们之前招惹我的事情，我可以既往不咎。一千万，有了这笔钱，可以帮妈妈去最好的医院治病，说不定妈妈还能。志毅，怎么了？啊？别人说我跟爸爸妈妈染的毒气，我是妈妈的亲生女儿。志毅，你别听他们瞎说，你呀、啊、就是妈妈的亲生女儿，你呀、啊、是隔代传。像你外公了，你看这个老宅子啊，就是你外公留给你的。只要这个老宅子在啊，我们知意啊，永远都有家可回，知道了吗？老宅满，钱肯定会被神狗挥霍。要是我在那里，知意就真的没有家了。老宅不能来，走啊！我已经够给你们脸面了，别挑战我的耐心。哥，这母女俩就是不见棺材不掉泪的主，想让他们搬走，普通的威胁根本不管用。那圆圆宝贝的意思是，我猜。庄主，再不停下就要出人命了呀！老贱人，停下！停下！妈，放开我！老宅子，吴家的根就在，我女儿就有家可回。拿命威胁我妈，你骨头可真硬啊！一个市井小贩会有什么骨气？我看啊，就是有些人贪心不足，想多要些好处吧。真要是要他的命。想让我不动你的破房子也行，干了这瓶农药，否则你就乖乖把合同签了。大家滚蛋，少在这碍爷爷。哭吧，林思甜，你混蛋！林思甜，你混蛋！放开你，给我闭嘴！我还真就不相信了，真敢喝呀！<笑>不在了，你要好好照顾自己。不能喝，不能喝。这可是他自己喝的哈、啊，跟我们可没有关系。对对对，他他他本来也没有戒烟活动了，肯定是想趁着死之前
再给我们骗，你们两个说说，是你们害死我妈的，现在还要污蔑抹黑她，给你们拼了！上大小姐的疤痕一模一样，难道沈之意才是真正的大小姐？久矣的贱人能值几个钱？你敢换我林氏少主的命？这一箱钱够买他的命了吧？够了吧？再一箱，够了吧？别以为有几个臭钱就可以为所欲为。告诉你，今天的事情我是跟你们没完，要让他们败类，惨痛的代价。就凭你，你敢抗衡豪门势力，自不量。你妈妈的命卖不卖给我们林家，不是你说了算的。这个枪我说了算。死透了。林家主，这里人多眼杂，咱们进去说。林家主，请。畜生，你是不是人？林家主，事情我都知道了，都是那个老贱人自己翻贱，上赶寻死，跟大少爷和大小姐可半点没有关系。你可千万别因为那个老贱人生气上火啊！身高，不许你这么骂我妈！你闭嘴！林家主，你看，最不差的就是钱。啊啊哈哈哈哈哈！好多钱呢，小的一辈子也没见过这么多钱。求林家主，有钱砸死小人吧！啊！哈哈哈哈！神狗，你干什么？还在羞辱你？你要不要脸？这世上最不值钱的，就是脸面。只要给我足够多的钱，别说被钱砸两下。就是跪地上给财神爷当狗，我都心甘情愿。是吗？那你现在就跪下来学生狗叫，再把这钱一张一张给我叼起来。这些钱呢，都是你的。妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，哈哈哈哈哈！现在起，小的就是林家主的一条狗。年少妄动，我绝不枉息。妈妈，妈妈，看到了吧？我爸可比你识时务多了。你起来，你叫我不能让你起来，我吃了你了。他们害死了妈妈，你不去为妈妈讨一公道，你还给他们当狗，简直是窝囊至极。我闭嘴！要不是那个老贱人十八年前把你的扫把星捡回来。老子怎么会逢赌必输，倾家荡产？现在林家主看得起我，给我机会当狗，却还想挡着老子的风归路？老子打死你的贱人！等等，十八年前他是被捡回来的，是、啊，他就是个没人要的贱种，我气死你了！管他呢！等等，哎，但是你是谁？难道他才是我的女儿？妈妈，我们之前可是做过 DNA 检测的。沈之意，她才不可能是你的女儿呢，她不可能是你的女儿。林家主，之前呢，村子里的适龄女孩都做了 DNA 检测，这沈之意啊，真的不是你女儿。匹配的无缘，没有血缘关系。妈妈
，就算是你不相信，人长大了胎记录消失，但是临时医院的检测报告总不会出错吧？你如果还是怀疑的话，大不了我们再做一次检测。证都已经丢过了，哎，宝贝儿别生气，你就是妈妈的女儿，我们也该去医院看看你哥哥了。如果沈之意真是林家的女儿，那她身上很有可能有林家的泄密密码，你不能对小白放用手。哎，妈妈，等一下，嗯，我和沈之意毕竟是同乡，她妈妈死在我面前，我实在是于心不忍，我能不能把她带回林家做我的贴身女佣啊？妈妈，你放心，我肯定会改正她的性格，引她走向正道。你呀、啊，就是太善良了。妈妈回家等你。林家主，慢走啊！我才不会随你！闭嘴！大小姐看得起你，才让你去当女佣。你别不识好歹，跟着大小姐每个月至少有十万块的收入，都比你们愚穷啊！害死了我妈，不想去林家。沈之意，你要是还想保留下我妈留的这座老宅，就最好乖乖听话，不然别怪我最后一点勉强，只会留给你。好，我答应你，不过。我要先把我妈造。了。你谁呀、啊？一身鱼腥味，知道这什么地方吗？敢在这里瞎转悠？我是来入职的。入什么职？林家又不招人，赶紧滚，否则我让保安来赶你啊！我是林家大小姐带我来的啊，我在城东菜市场卖鱼。麻烦你通报一声。说起来，大小姐就是菜市场长大的，难不成还真是？等着吧，我进去问一下大小姐。谢谢。谢大小姐，门外有个女孩来找你，她说她要入职。哈、啊，那个卖鱼的呀，她就是个拜金女，仗着我们在同一个菜市场，过来拉关系找好处。不用管她，直接赶走就行。免得战胜一身气。你明白了，大小姐。哎，你干什么？我真的是林思远叫我来的。少在这里给我装模作样，我限你三分钟内滚出豪宅去。我告诉你，你这种人我见多了。我们大小姐可是天上的凤凰，她的名字是你这种贱种肯念的。哎，滚啊！听不懂吗？在岁月的看出色高。这条项链可是索菲亚当季最新款，全球只此一条，价值千万，喜不喜欢？给我的吗？嗯、哇哇！谢谢妈妈，我好喜欢。这是哥哥专门为你买的豪宅，马上转入您的名下。谢谢哥哥，哇，你真好。谢谢。傅先生人真好，这个贱人怎么跟傅哥哥一起来了？怎么搞成了这个样子？去，带他洗澡、换衣服，再给他煮碗姜汤御寒。是，沈之意这个不要脸的，竟然为了进豪门故意搞成这样，装可怜，还真是小看他。你跟我来。妈，我跟沈之意毕竟是同村，能不能让他给我做贴身女仆啊？好啊，那就这么定了。还有啊，明天举办完回归宴之后，你跟明熙的婚事也得抓紧了，最好啊，让妈早点抱上孙子。我们一定抓紧。哎呀，妈，这个贱人居然一来就当上了大小姐的贴身女仆，还让我伺候她，凭什么？凭什么？凭什么？凭什么？你是不是也想当我的贴身女？大小姐，我,我没事儿，我可以成全你。谢谢大小姐。不过沈之意
，他偷了我价值千亿的钻石项链，而你在回归宴上帮我抓住了他，并找回了项链。林娜小姐，您这对耳环是维纳斯当季最新款吧？价值三十多个亿啊！我眼馋好久了。林家主对林大小姐实在是太好了。我妈呀，就是太宠我了。就像这戒指和耳饰，价值百万，我都说我不要了，还非要给我。还有我这价值千亿的……大小姐，您没戴项链吧？你怎么伺候我的？项链都不给我戴，还不快点儿去给我拿过来！我马上去。你们都随便，都在自己家里哈。大小姐，拿项链。大家看，这就是我妈妈为了我的回归宴，连夜从国外空运回来的。我价值九千亿的钻石项链呢？我不知道啊，我拿到它就是这样的。大小姐，我作证，就是沈志毅偷了您的项链。我没有。哎，干什么？你哎，大小姐。哎哎，证据确凿，你还敢狡辩？当初你跟卖鱼的靠卖惨进我家当佣人的时候，我就应该想到你身份低劣，人品必然卑贱。没想到这么快就动手，竟然偷东西！我没有，我不接纳你的脏手碰我！这么贵的红酒都洗不净你身上的一个穷酸气！你啊，不要啊！价值千亿的项链都偷了。还拿这么块破玉当宝贝呢？你还给我！想要啊？你去捡啊！我的玉！你去帮帮他吧。哎。像你这种被虐的下等，就该在水里好好洗洗你的龌龊气。不是我，你知道的，小何，不是我。事到如今，你还想拖我下水？不是你偷的，难道还是我陷害你不成？小何在林家工作快十年了，福利待遇都是最好的，他犯得着污蔑你是卖鱼的吗？哈哈哈！他一个卖鱼的肯定会水的。我们的爱情就是这样的，这么说不是你的错，是我的错。是我的错，是我的错。是我的错，是我的错。是我未婚夫，你为什么要抱他？事情还没查清楚，圆圆，你别这样。我丢的项链就是从他身上搜出来的。不，哥哥，你为什么老是帮着他？你，你是不是喜欢他？哎，圆圆，啊，这是怎么回事？妈，哥哥，沈之一他偷了我项链之后被抓住了，就用跳水威胁我放过他。他还勾引了傅哥哥，哎，没想到你是这样，一个卑贱的下人，竟然妄想我妹的东西。啊，他没有勾引我，没有勾引你，那你为什么？你没勾引他，我也没偷东西。你说我偷了，要什么证据？就是他偷的，在场的所有少爷小姐都能作证。对，今天到场的都是名门贵族，他们受过良好的精英教育，根本不屑污蔑你这。就应该把你送去司法局，牢底坐穿。好啊，那就让司法机关好好查查，凌迟正午，到处都是罪，就不相信那个人能做到滴水。等一下，林家到处都是监控，司法机关一查，没准真会跑。等一下，妈，我跟沈志毅毕竟是同乡，要不重新发落吧？看在这个交情上，谁跟你有交情？就是你污蔑我
。四弟，我妹妹的事情你少管，放手。放开我！洁、啊、白无瑕的天上爷，你不过是地上一滩烂泥，你有什么好吃的不香？再怎么敢瞎说话，别拔了你的舌头！他洁白无瑕，你瞎呀！你哎，四弟。动手！妈，当着这么多人面污蔑我妹妹，教训教训她。我话都说到这份上了，如果不好好查一下这件事，别人还真以为我林氏千金不会面一下的。好啊，我给他一个重新调查的机会。但是我有个条件。什么条件？按照林氏家法，定罪之人想要翻案，要接受一百年，撑过一百年，方可正气。好，大五十一，五十二，五十三，啊，坚强嘛啊！他真是天生的下贱胚子，真能忍。这么下去，说不定还真能得翻盘。全把金凤处理干净。喜欢五十五。这个沈之一，看着柔柔弱弱的，骨子里却有一股狠劲儿。要是被这样的人欺负上，以后恐怕少不了给圆圆找的痛快。五十，你不是很坚强吗？你不要深渊吗？啊！还四十秒呢，快起来，起来。够了，今天是圆圆的回归宴，不要在下等人身上浪费时间。我们走吧。他以命相搏，只为证明自身清白，说不定他真的是无辜的。四哥哥，我才是你的未婚妻，你的眼里只能看我。走吧。到底在哪儿啊？妈，你们到底在哪儿啊？沈志，沈志，我上来，要赶紧送医院。吃点药就好了。圆圆发烧了，得去医院。圆圆不去医院，他打针。吃点药就好了。妈，哥哥，我的未婚夫竟然抱着那个肮脏的下人，他是不是变心不要圆圆了呀，妈？圆圆，你别多想。不用你到底什么意思？今天你必须给圆圆一个解释。你跟那个下人到底什么关系？我只是觉得他和圆圆很像，可怜的。像？真正的圆圆在这里，他不过是个卑贱的下人而已。我要送他去医院。今天是圆圆的回归宴，你们继续，不用管我。傅明熙，你。看来你和明熙的婚期必须尽快定下来了。奇怪，为什么林家的监控记录会凭空消失？本以为可以利用项链被偷的事让沈追这个贱人滚出林家，没想到反倒给了他机会装可怜，让傅哥哥对他一脸深爱。这个贱女人真该死！不行。千亿项链被偷的事不能就这么不了了之，这个锅我不能背。把它收拾了。等一下，用手剪，用手剪。你是林家的女佣，服从命令就是你的责任。不听话就滚出林家！不行，我
，我还没有找到证据证明我是清白的，不能就这么不明不白的离开。怎么了，圆圆？本以为你是个无辜的可怜人，没想到你这么蛇蝎心肠，是我看错了什么？我没有，是,是他故意的，我好疼，我不能打。哎、啊，还好伤口不深，只要按时痛药，应该不会硬化。不哥哥，你真好。当初就不该让这个贱女当远远的贴身女仆。来了家里三天不到，不是偷东西就是谋害圆圆，不把她千刀万剐，真是难解我心头之恨。圆圆呐，你以后一定要学会看人，不要因为一时的怜悯被坏人给利用。我这次举办了继承大典，这林家就要交到你和思年的手上了，你要快点长大才行呀。我马上就能继承林家的一兆家产了吗？妈，继承大典我都需要准备些什么？你呀。就准备好那块祖传的玉佩就可以了。还记得吗？林氏祖传玉佩一共分为三块，我们一家三口一人一块，这是我们身份的象征。这不就是沈之一手里那块不值钱的垃圾？我得赶紧把它弄到手。对了，圆圆，你的玉佩呢？怎么没见你带回来？我我的玉，我我收起来了，我收起来了。哎呀，阿五手好疼啊！疼，没事吧？没事。大小姐，这是副总从国外为您空运的蓝色妖姬。哇，好美啊！妈妈，哥哥，你来看呀，你看啊。圆圆从小就喜欢蓝色妖姬，有心有心。那我现在上楼去把花插起来，你把它扶上去吧，别再给阿姨。是，小姐。嗯喂，哥，沈之一这个贱人必须得除掉了。你的玉佩在我手里，想知道你家人的信息，就在晚上七点，一个人。哥，只有这个贱人死了，我在林家才能彻底的告成名。哎呀，那肯定是看不见明天的太阳了。<笑>这小娘们儿，我可相中很久了。<笑>让我说说，先出去。那，那你搞快点儿，请叶城，快点儿。是林思源喊我，难不成？到现在还觉得我们副总有什么？不行，必须要想办法自救。啊啊、等一下！别给我耍花样，我让你舒舒服服的死。大明哥，哎，你误会了。嗯、呃，我的意思是说，你把我这样绑着，我们两个都不舒服。
，要不你帮我解开？好好的。嗯，想到你是这样的人呢。来吧，小美人。啊，大明哥，你别着急。啊，这啊，大明。为什么我就是放不下沈晨烨？为什么我总觉得他更像小时候的圆圆？不要！别怕，现在很安全。贱人，你谋害我养兄，还敢勾引我为贵妇，下地狱！圆圆，圆圆，别冲动！哥哥。大明哥浑身中毒烧伤，他这一辈子算是毁了。都怪这个贱人！我要他抢你！别别别冲动！明明是他们诱骗我去仓库，想要强奸我，我只是正当防卫。就算去了司法机关，我也占理。我现在就报警，我一定要让你们付出代价。我是一个卑贱的佣人，我哥他看得上你，是给你脸，别不知好歹。小时候善良的像天使一样的圆圆，为什么会变成这样？哥哥，我我从小流落荒野，都是大明哥，大明哥他护着我，陪着我长大。他不能做了，真的不能做了。哥哥，我现在只有你了，你帮帮我。副总为人正直。跟林家人是不一样。这张卡里有一千，足够你远走高飞，衣食无忧。只要你放过林大明，这笔钱就是你的。林大明想要强奸我，你包庇他。明明是他们有错在先，我只是正当防卫。为什么他们不受到制裁，反而要我妥协？这不公平！小学生才讲公平，成年人只讲权衡利弊。如果你觉得这一千万不足以满足你的伤害，我们可以谈，直到你满意为止。不要钱了，我只要一个公道。沈之意，你别自取。林家是兵田首富，富家更是龙川首富，两家都是龙国的巨头。你信不信？只要我妈妈和福哥一句话，分分钟让你早生之地。只要我有一口气，我就会让你付出代价。去死、啊！圆圆，干嘛？放开！圆圆何时变得这么狠？
，你就是我的女人。放屁！这玉佩是我林家的祖传玉佩，是我们山分的下毒，领一个臭卖鱼的，怎么会？给我！这是我妈亲手给我的，这就是我的玉佩。不要为了帮林思源，就帮他杀我！不可能，思源可是做过亲子鉴定，林氏医院的检查结果不可能出错。不愧是出身底层的贱民，这谎话是张科长。哥，一定要给圆圆做主啊！这个贱人在林家听说了玉佩意义重大，他就引诱我去仓库，然后抢我的玉佩，想谋夺林家家产。你不要颠倒黑白。明明是你哥林大明想害我，住嘴！我妹妹柔弱善良，连个蚂蚁都吃不下，会害你、啊？就是呀、啊，哥哥，要不是大明哥，要不是大明哥来救我，妈妈和哥哥就再也见不到圆圆。你怎么那么会演啊你？你不错了，我们林家容不下这个心思恶毒的东西，把他给我拖出去，赶出龙国。放开我！放开我！继续为富不仁的有钱人，你不会遭报应吗？你们这群为富不仁的有钱人，不会遭到报应的。死到临头了，还在嘴硬。你们做恶作歹就不怕遭报应吗？在龙国，我林家就是天。住手！我有话要问他。放出去！那会儿玉佩，你是在哪儿捡到的？小时候妈妈跟我说过，玉佩是在步骤山捡到的。啊。圆圆小的时候就是在步骤山出的事，沈之意跟圆圆年龄相仿，还有同样的月牙胎记，不是很巧合吗？傅哥哥，我们可是做过亲子鉴定的。做亲子鉴定的时候，我们都不在场。林大明是你亲哥，万一做了手脚呢？你你怀疑我？确实，沈之意身上的一切都跟圆圆太过相像，而思源跟小时候却是截然不同。那就再做一次。妈，傅哥哥被这个狐狸精迷惑了头，你也被他迷惑了吗？圆圆，不是妈妈要怀疑你，而是如果不重新做一次的话，我们心里埋下彼此怀疑的种子，这个家是不会和睦的，好吗，圆圆？说到底，你就是不相信我是你的亲生女儿。我算是发现了，这个世界上。就是谁会装可怜，大家都偏爱谁。哪怕沈之意他任凭狄烈偷东西，他想陷害我，你们还是偏向他。沈之意，你怎么不去死、啊？哥，你怎么能这么粗鄙呢？你小时候不是这个样子的。我就是太生气了。圆圆不哭，我相信你，哥哥相信。啊，妈，圆圆从小不在家。他在外面受了那么多的苦，他有些变化是正常的。倒是沈之意，他的种族行为，那才是可疑啊！就是呀、啊，哥哥，如果沈之意真的是林家亲戚，他为什么不早说？为什么非要等到我马上就要和米奇哥哥订婚了，马上就要继承林家家产的时候说，他就是冲着米奇哥哥和林家家产来的？对你们林家和傅明熙根本不感兴趣，我只想找回我的玉佩，你只想讨回一个公公。谁真谁假，念一下不就知道了吗？圆圆，啊，可以了。完了，演戏演太过了，现在哥哥受伤，爹一查就出事了。难不成你有什么忌惮？林总，您怎么在这儿？啊。一点家事，这不是之前哥哥买通造假 DNA 报告的医生吗？有他在，不管淹多少次，林氏千金都只会是我。我就是真千金，我有什么好忌惮的？验啊，现在就验
，这个医生，麻烦你取一下我，还有这个，还有我妈妈的头发，念一下经。好嘞，林小姐。林默这个老贱人有哮喘，最怕化粪。只要他发病，我正好能找赵医生换头发。哎呀，好热呀！我去开窗，通通风，通通风。最怕花粉，快去把窗户关了，不然应该有随身弹药吧？找，快点拿来！怎么样，宝贝们，妈妈没事了？从前每次发病，圆圆也是这么安慰我的。或许她真的就是我的宝贝圆圆。事成之后，我再给你三百万。大小姐放心，临世千金只能是你。妈，这个不择手段马上判的女人，肯定是有情人脑暴，你别被她骗了。圆圆去找医生这么久，你还没有回来？明熙，你去看。这里是临世医院。看他出什么事，如果不晚回来，就别找了。妈，你这话什么意思？妈，妈，你说你怎么样了？你没事了吧？吓死圆圆了。你找的大夫呢？在吗？把这茬忘了。哼，嘴上说关心我，其实半点也没把我放在心上。他或许才是别有居心的家伙。啊、呃，大夫。林家主。林家主。鉴定结果出来了，林春兰小姐还是您的亲生女儿。我真是昏了头，竟然怀疑自己的亲生女儿。姐好，我的妈妈和哥哥至少不是这些坏人。妈，现在已经证明沈志毅在撒谎，那你快惩罚他呀！看在你刚才救了我的份上，我可以给你一笔钱，让你到国外过衣食无忧的生活。你离开了我，什么？我不走，我刚刚才被绑架，还差点被奸杀，我要让罪魁祸首付出代价。我可以答应你惩治林大明，但绝对不能牵连圆圆。行了，妈，我是大明哥养大的，他出事，媒体一定会牵连到我的，到时候，到时候我婚礼还怎么办呀？沈志英，你这个贱人，你就是要害我！圆圆、哎，你干什么？哎，圆圆，圆圆，圆圆。伤害我妹妹，我要你的命！你敢害我妹妹，我要你的命！你死人！死人！别打了，你过来，出来，病了！死人！死人！我都这样了，傅哥哥还在护着沈心，是不是不想跟我结婚了？我发过誓的，此生除圆圆我不娶，我心里不可能有别人。来人，把沈志毅带回林家，好生看管。直到圆圆和明熙举办完订婚宴为止，这样是犯法的。妈，我不会对他怎么样的，你就放心吧。你还不相信我吗？少在这儿跟我装嫩，我不是傅明熙，不吃你这一套。你再跟我妹妹作对，就是跟我们整个林家作对。啊，住手！孩子，我也不想把事情闹大，只要你答应不再找圆圆和林大明的麻烦，我现在就可以放，同时还会给你一个亿，让你到国外衣食无忧的生活。你们与其拿钱砸我，不如回去好好管教管教李思源。污蔑我偷项链，污
伙同林大明一起奸杀我。<笑>你们一味的无脑帮他，只会让他越来越像一个恶鬼。别给脸不要脸，污蔑我妹妹。我就是要说，这个思源是一个肆意妄为的疯子。还有你，你们林家大大小小都是一群目无法纪的疯子，林家所有人都会遭到报应的。报、啊、应？区区一个蝼蚁，也妄想挑战龙国第一后门？你失心疯了啊,啊！就算我捍卫不了你们林家的地位，也要让你们的丑闻暴露出去。身败名裂，只有你这种底层的小人物才会被外界的流言所累，而真正的上位者绝不会在意外界。只有紧握在手中的权利和利益，才是一切的最后。既然不在乎，何必在这里跟我浪费口舌？你以为，要不是为了给我妹妹一个完美的订婚宴，你以为我为什么会在这里跟你浪费时间？你最好乖乖配合，你还能拿一笔钱，不然我有一万种方法让你后悔。嗯，又是这招，好啊，反正我又不是没说过。来啊，但凡叫一声。算我输，玩腻了是吧？啊，这是你自找的。今天我们玩点新花。玩不出什么新花样了。今天是圆圆的大好日子，不宜艰险。看着他，别让他死在今天。好的，林总。行，今天就看在圆圆的面子上，放你个贱人一马。我在楼上伺候先生小姐们，还有红包拿，伺候你这个贱人，我屁都没有。怎么着？还想喝水？啊？还想喝水？啊！贱人，还想喝水？喝！贱人！这贱人！我终于要美梦成真了，这辈子我就是人上人。今天我代表小女思源，感谢大家百忙之中来参加她的订婚宴。下面有请今天的主角登场。让我们共同举杯。等等。等等，沈之意，你这个贱人，你怎么会在这儿？你快把他拖下去。林家主，请问这个受伤的女孩为什么会出现在这里？她，她只是一个迷路的路人。我不是路人，我是受害者。我要举报林家大小姐林思源，她陷害我偷项链，林大明想要奸杀我。他们诬陷我，虐待我，囚禁我，我要讨回一个公道。我要。贱人，闭嘴！真没想到，这林家千金竟然是这么卑劣恶毒的货色。果然是村子里找回来。小人得志，难登大雅之堂。你、你们，我是第一豪门的千金，你敢质疑我，污蔑你们全家？妈
。妈，让他们闭嘴，让他们都闭嘴！不报，时候未到。明天龙国所有人都会知道，你林家大小姐又是一个怎样的恶毒小人。闭嘴！各位在场的记者，今天的事情，只要交出底片，我林家会给三百万的补偿，签下协议，承诺让今天的事情不会外传的，再加六百万。交个底片，签个协议就能拿九百万，咱们辛辛苦苦跑一辈子，心我也拿不了这么多呀。就是啊，林家不愧是龙国首富，就是财大气粗啊。干新闻的不是讲究实事求是吗？求你们给我一个公道，求求你们了！不行吧？现在是金钱主义时代，谁有钱谁就掌握话语权。认清楚现实，活该你就是底层的垃圾。这是我的底片，有了这九百万，咱们还干什么狗屁记者呀？是不是？就是啊！各位都是名门望族，有学识有见识，求求你们帮帮我，帮帮我！笑话。名门望族，我们名门望族比你们市井小人更注重利益。你让他们这些人为了你这么一个不值一提的女人得罪我们，痴心妄想。我就不相信龙宫那么多人，你们林家都能只手遮天。哎，我管你信不信啊！你今天当着这么多人的面侮辱我妹妹，你死定了。嗯。来人，拖下去！放开我！哎，副总，你知道我是被冤枉的，对不对？帮帮我！明熙，这个贱人毁了你和圆圆的订婚宴，就交由你来处置，你看着办吧。明熙明白干什么？你身上的伤不处理会恶化，我帮你上点药。你知道我是无辜的，对不对？求求你放过我。我会放你离开，只要你签了这份保密协议，从此离开了龙国，不再对圆圆做不利的事，我会给你一个亿，再加上林家。承诺的一个亿，不要钱，我要一个公道，我就不明白了。你明知道林思远是一个什么货色，你为什么还要帮他？小的时候，圆圆救过我的命，此生我的命就是圆圆的命。无论圆圆做的对与错，我都会无条件的维护他。如果你还要对圆圆不利的话，谢谢妹妹救了我，不客气。只能让你永远的消失。最好现在就杀了，不然迟早有一天，我要让林思远付出代价。嗯、我再给你最后一次机会，等你冷静下来，好好考虑，不要做让自己后悔的事儿。喂，妹子，你哥的电话也打不通啊！我想问问，最近豪门缺了一个肾，你们那有肾源消息吗？放心，过几天有新鲜的事。沈之言，你不是挺能闹腾的吗？我倒要看看缺了一颗肾，你还能不能闹得起来。大小姐，副总要给沈之言那个贱人送药，他准备放了他。你说，这贱人是给副总灌了什么迷魂汤啊？这你不用管，去把我妈和我哥哥叫过来。好的，大小姐。圆圆，圆圆，哟，你没事吧？妈，我好好的订婚宴都被沈之毅那个贱人毁了，我现在就是上流社会的笑话。我不过，我不过，圆圆，圆圆，圆圆，你来。
冷静点啊！你听妈妈说，那些人的嘴啊都被妈妈给封住了啊！你可千万不能想不开，妈妈不能再失去儿子了。<笑>啊、好了好了啊！哎哎，圆圆，圆圆，快备车，上医院。这是五十万，老规矩，我要以肾移植的名头搞到一个肾，你知道怎么做？大小姐，这次的捐献对象是？沈之一。没问题。大夫，我女儿怎么样？是肾衰竭，老毛病了。大小姐没告诉你们吗？她现在急需换肾手术。马上调动临时所有的资源，务必给圆圆找到匹配的肾源。不用找了，大小姐之前做过配型，已经有了匹配的肾源。是谁？我马上联系他们。就是大小姐同村的女孩，沈之意。你考虑的怎么样？十个亿，把你的肾给圆圆。圆圆怎么了？圆圆急性肾衰竭，需要换肾。这个镜之前和圆圆配型过。还成功了！我什么时候给黎思源做过配型啊？你瞎说什么？你不要再狡辩了，只要你答应换肾给圆圆，十个亿马上到账。你们脑子里是不是进水了？我说了，我没有跟他配过型，不管给我多少钱，我都不会去配型的。别给脸不要脸，十个亿换你的肾，你该感恩戴德了。就算让你投胎几百次，也不会见到这么多钱。你再敢瞎逼逼，也拔了你的舌头。你别乱来，他现在身体很虚弱，再动手。恐怕他撑不到给圆圆换肾，你说怎么办？我竟然有一瞬间以为他是在护着我，没想到还是为了林思远。沈之意，你究竟在期待什么呀？在这里，根本就没有人在乎你的死活。沈之意，救人一命，胜造七息福。你少拿那套说辞来劝我。如果这个世界上有因果报应，那你们这些人早该下地狱。再敢诋毁圆圆！要不你的命！好啊，动手啊！我看到时候谁给你的宝贝女儿捐肾。你，你还要护着这个贱人吗？因为这个贱人，你的未婚妻都要死了。我不是袒护她，沈之意不是寻常的女人，软硬不吃，我会尽情所动。想要说服她，一定要找到她最渴望的东西。不过是个卑劣的下等人，除了钱，他还想要什么？是假的。你说过，之前林妈给过你信物，让你找到你的生母。我猜，这就是他的。他一定希望他死后，你能找到你的家。妈，对不起，都是知意没用，连信物玉佩都被人抢走了。只要你答应给圆圆换肾。我们就帮你找到家人，同时再给你二十亿，让你和你的家人余生都荣华富贵。顾梦芳，你不是要帮我找家人吗？你准备怎么帮？以林家和傅家的号召力，可以使龙国所有适龄的中年男女和你做 DNA 鉴定，谁跟你匹配成功，谁就是你的家人。可以答应你，但我有个条件。你说，我要先见到我的家人。我答应你，明天让龙国所有的适龄男女都进行 DNA 配对。好、啊，龙国泱泱大国，十几亿的人口，一个个做 DNA 配对，要等到猴年马月，远远他等不起啊！只能死马当活马医了呀。哎呀，别急嘛，咱们都合作多少次了，我哪次缺过你们的货了？林思源，说好的三点交货，这都四点了，肾呢？最迟今晚，我给你找我好吗？啊，林家那对母子是怎么办事的？不就要一个卑贱女佣的肾吗？这么默契。
确确定将女子带进黑衣婚事。说。喂，赵医生，什么？赵医生，请您一定要稳住圆圆的状况，日后我必有重心。圆圆等不及了，得马上带上她进行换生手术。行，我走。放开我！你们怎么能出尔反尔？我还没有见到我的家人呢。我还没有签捐献同意书，你们就算把我绑过去，医生也是不会同意。把捐献合同拿过来。签了，不签，快点儿！在我没有见到我的家人之前，我是不会签的。我们已经答应帮你找家人了，你该履行你的承诺了。这些豪门在我这里一点信誉都没有，除非我见到了家人，否则我绝对不会签的。哎呀，你林家的办事效率，沈志应该早就被押过来换肾了。天都快黑了，怎么可能还没来？听说好像是那个叫沈志毅的佣人，不知道用了什么法子，把林家主和林少主还有副总都拖住了。四个人的地下室现在还没出来，倒是保镖来了会有好几招。不行，我有一种很不祥的预感。快，打电话给林梦，叫他来医院，就说我快死了。快，快去。喂。妈，怎么了？圆圆不行了，带上她，马上去医院，快点儿！好，跟我走。放开我！走。圆圆，圆圆，大夫，圆圆呢？圆圆怎么样？夫人不要急，大小姐正在抢救，大小姐的情况暂时稳定了，但她的情况不容乐观，要是再不换肾。既然林思源的情况稳定了，为什么还在采用手术呢？按道理，他现在不应该在重症监护室，这到底是什么情况？感觉很不对劲，不能被他们牵走。换，马上换，郑源就在这儿。手术同意书我还没签，我杜绝。马上把郑源合同书签了，要是我宝贝妹妹出了事。你必须活着离开这里！我不签！林思源现在到底什么情况？你们都看到了吗？喜欢这个医生的一面之词，你们脑子进水了！而林家大小姐坐拥龙国财富，这么高贵的人，难不成会装病骗你们下边人的事吗？林思源到底是个什么样的人？我不相信你们不清楚。就一点点水源，你们就一再纵容他？闭嘴！你给我拖进去，进行换肾手术。出了任何问题，我待着。不，不，放开我！快走！你们这样是犯法的，我要告你们！我要告你们！老天爷，求求你！求你保佑我的宝贝女儿圆圆，一定不要有事。大主，沈君小姐的家人找到了。这么快？我们优先排查龙川地界的适龄人士。哦，报告一会儿等沈志毅出来，直接给他就行。家主，您都看了吗？夏等人的检测报告有什么好看的？可他的母亲是家主您啊。什么？这怎么可能？你怎么会有家属的 DNA 检测？是谁指使你这么做的？是不是沈志毅？是不是沈志毅指使你的？啊！我家不敢，是因为在我之前做 DNA 检测，留下了检测样本，因为严了口号，所以就一直做到匹配。没想到，天哪！匹配度百分之九十九点九九，沈志毅竟然是我的女儿！我竟然逼着自己的亲生女儿给别人换肾！住手！住手！老兵，给我手
沈之意啊，沈之意，我看你没了一颗肾之后会怎么闹？啊！李思源根本就没事，我去，我去！上了这个手术台，全部去了，由不得你了。医生，竟敢伤害我离世千金！我女儿要是有个三长两短，我要你的命！什么？你你怎么知道？志毅，志毅，志毅，你快醒醒啊！志毅，志毅，不要，不要，志毅，不要，不要，小志，志毅，妈妈，妈妈救我！志毅，妈妈来救你了。我是你，什么？你滚！滚！志毅，志毅，志毅，志毅，我就是你的妈妈，你的亲生母亲呢、啊。我的女儿了吧，林家大小姐。别叫我圆圆，我的圆圆在那里。妈妈知道你有气，对不起，是妈妈错了，妈妈不应该相信那个假货。假货，我看未必，他几次伤害我，和你的儿子就几次虐待我。
都想置我于死地。你怎么看你们的卑劣行为都是一脉相承，说你们不是一家人，都不太可能。圆圆，这真是个人错了人，被这个贱人所欺骗，伤害了你。别气恒哥。就会有司法机关处置，用不着人动手。对，妹妹说的对，妹妹是被哥找下，我不该自己动手的。啊啊、来人，把林思源和这个混蛋送到司法机关，我要他们老爹坐穿。你的手里、啊。我说了，不是你妹妹。你去哪？千错万错，都是哥哥的错。只要你愿意原谅哥哥，跟哥哥回家，你让哥哥做什么都可以。不必了，不管你做什么，我都不会原谅你，更不会回林家。光是知道我跟你们是一家人这件事，你就会心要死。嗯、我和妈找了你十八年，这十八年，我们每一天都在担心你。只要你愿意跟我们回家，哥可以给你全世界最后的一切。相对林思源一样。那个贱人怎么能比、啊？我会给你比他要好千倍、万倍。好一句贱人！你是不是忘了，从前你也是这么叫我的？不管是林思源还是我，说到底，你爱的都不是我，也不是林思源，你爱的是你林思年的妹妹这个称号。哎，圆圆。你还记得这个玉佩吗？这是我们家族的象征，只要有他在，我们一家就不会分离了。之一，你好好想想，妈妈求你了，快想起来呀！记得也不想记得，现在玉碎了，就像你之前，再无感谢。哎我们只要回去拼起来，圆圆就会回来。金勇，既然你不回林家，可以跟我回傅家。虽然我们只是龙川首富，比不上林家，但也可以足以让你幸福快乐，富足一生。你在自我感动些什么？我真正需要什么，你知道吗？我为什么要跟你走啊？志毅，你不知道。我们小时候是定不知道，不记得，你也赶紧忘了，重新找个人结婚。实话不是，此生非你不娶。我怎么记得你要娶的是林思源？那是因为他原先冒充你，所以所以你要发誓娶的人也不是我，是林家千金这个名号而已。行了，别在这假惺惺，装的一副深情的样子给谁看？你就跟林家那个疯子一样，根本就不是爱我。你要是真的爱我。你就不会忍不住。这样，我求你，别走。你少来这套，傅明熙，我恨你，我这辈子都不会原谅你。妈，我已经跟他们断绝关系了，从今往后。我就没有嫁
我又找了一个人。妈，志也好想你。谁啊？你们又来干什么？我都说了，不管你说什么做什么，我都不会跟你回去的。我没有逼你回去，我们只是想来看看你住的地方，看看这些年你到底过着怎样的生活。好啊，看吧。看够了，可以回去了吧？吴姐姐，谢谢你十八年来把志怡照顾的这么好。你是个好姑娘，我知道你的遗愿就是希望她能找到家人，生活的更好。你放心，我肯定把她宠成公主。起来，起来！谁是你们姐姐？给我出去！志志毅，妈妈不走，妈妈还没有得到你的原谅。你以为你们假惺惺的道个歉就能把过去的一切一笔勾销吗？不可能，志毅，原谅妈妈吧，妈妈不能。是啊，志毅，我们不能没有你。志毅，志毅，你去哪儿？快跟上。嗯，不错。以前啊，这一丫头的鱼是最实惠的，现在啊，我都有种买不起的感觉。算了吧，就算了吧，算了吧，去水下看看。哎哎哎，我们家的鱼没涨价，张姐，张总。你现在满意了吧？顾客都跑了，以后我一分钱也赚不到，你们满意了吧？十一，我们不是这个意思。走，都给我走，走，走。十一，十一，你别这么说嘛，我们是怕你不安全，也怕你太累了。不安全？我长这么大都过得好好的，就算被神狗家暴，在你们家这几天受到的伤害多。对不起。我还要卖鱼，走吧。志毅，真的不能再给我们一次机会。你没看到了，我就是一个臭卖鱼的，跟你们这种上等的云泥之别。我不妄想你们的一分一毫，你们也别来影响我的生活。志毅，你是不是还在记恨当中被冤枉？只要你能消气，你能原谅哥哥，我可以认你打吗？也可以放弃林家的继承权，把林家全部给你。妈也是这么想的，林家都给你。又想拿奖砸我，我就好奇了，你们这些上等人是不是以为有钱就能解决一切啊？不是，志毅，我不是这个意思，是我的眼界太过狭隘了，除了钱，我不知道该怎么解决了。志毅，请你告诉我，我到底该怎么做才能得到你的原谅？好啊，那从今天起，你就当一个你最讨厌的臭卖鱼。在上班吧。好，只要能在妹妹身边，哥做什么都愿意。还有这些人都给我赶走，很影响我生活。哎，好，来，保镖，送妈回家。我不走，妈也留下来帮你卖鱼。那我，没戏，你就先回去吧。送明星回家。志毅现在还在头上。走吧，少爷。不走。哎，志毅，哎，你们干嘛？志毅，志毅，志毅。志毅，你满意了吧？愣着干什么？工作吧。哎。那我呢，妹妹？你干什么？揽哥吧。哎，好。哎。
，卖鱼啦！有人买鱼吗？大哥，你这么大点声，谁能听得见呀、啊嗯？卖鱼嘞！有人买鱼吗？感情充沛，情绪饱满。来，三二一，走！卖鱼！哎，卖鱼嘞！有人买鱼吗？卖鱼嘞！有人要买鱼吗？卖鱼了！来,来条鱼吧。给我来一条。哎，好，我给你捞条大的。哎呦哎呦！你这是杀人还是杀鱼呢？当然是杀鱼啊！你瞎呀、啊？你怎么说话呢？别逼逼，再逼逼，妈老子废了你！我以后再也不买你家的鱼了。哎，王爷，王爷，王爷，王爷，别生气，我来给你抓。你们家的鱼啊，我是不敢要了，以后再也不来了。王爷，李思年，那可是我的老客户，你就把他赶走了。这一上午你一条鱼都没有卖出来，你还能干什么？你别生气，我我不给你。哪敢你们臭钱？我告诉你啊，今儿。你要不然把鱼钱给我挣回来，要不然就回去当你大少爷。你选吧。你放心，我今天我一定给你招来很多客人，弥补你的损失。最好是。来，瞧一瞧，看一看了啊！我们家的鱼又大又肥又新鲜，来买一条呗。买鱼，买鱼。哟，这小伙子长得白白净净的，这肩宽腰窄的，还有这……哎，别碰我！你老 baby 真有眼光，那是咱们菜场自己长得是最俊的，必须的。哎，宝贝，这是另外。要不那样，摸一下，把你一条鱼怎么样？同志，您看你要哪一条，我亲自给您捞上。嗯哼，嗯，还是这口水。我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，你干哈来啊？师姐，你看，我把鱼都卖光了，赚了钱。拿给你，走。我，林大少爷为了挣钱，可真是不择手段。要是像我一样从小就流落在外，倒是也能靠着傍富婆。放大口赚得盆满钵满，你这些我可了不起。师爷，脏的是我，但这钱是用你的鱼买的，钱是干净的，你你收下吧，不要因为跟我生气，做了赔赔本买卖。那我明天还能来买吗？臭不要脸的，敢勾引我老公！放开我！我没有！大家都来看看，这个臭卖鱼的骚狐狸精，勾引我老公，偷东西，要脸！我打死你！放开我！我没有！妈，你在胡说八道些什么？我妈怎么可能偷你的东西？怎么没有？这就是我们家老李丢的金戒指，这可是我和老李的婚戒，大家看一看啊，大家看一看，是不是一模一样？是不是一模一样啊？你胡说，我随便身上一个纽扣都比你那破戒指值钱，我根本就不屑偷你的东西。嘿
，你还真能吹呀、啊！你不怕风大闪了舌头？就你这臭卖鱼的，卖几年鱼恐怕也买不起我们家这么大的金戒指吧？就是啊！睁大你的狗眼看看，这可是……嗯嗯、师爷，我是被冤枉的，我不可能偷他的东西。戒指是在你身上找到的，你说你没偷，证据呢？人赃俱获，这现场的大家都看见了啊！我还能冤枉了你？我我我没偷，志毅，我就是揽客的时候和她老公多说了两句话，她记恨我，然后她就诬陷我。志毅，我是被冤枉的，在场的谁不知道老李？为人老实本分，平时都不敢多看别的女人一眼，怎么偏偏就跟你搭上了？对呀、啊，你就是趁机勾搭我们老李，趁机偷东西。我没勾搭，志毅，是你让我去的呀？是我让你去的呀，但是我哪知道你怎么揽客？毕竟昨天你儿子的揽客方式，谁知道是不是上梁不正下梁不正？就是昨天这个小伙还。你莫想买一条鱼，志毅，你明明知道我是被冤枉的，为什么要帮一个外人说话？看我当初被冤枉偷千亿项链的时候，难道你不知道我是被冤枉的吗？赶紧把麻烦解决掉，别影响我做事，否则你们俩明天就别出摊了。志毅，志毅，对不起，是妈妈错了。妈妈不应该轻易相信林思远伤害了你，你那怎么叫轻易相信呢？你那叫恶意维护。当初我被冤枉偷项链，勾引傅明熙，伤害林思远，难道你真的什么都不知道？之意，都是我的错，是我在帮着那个贱人隐瞒真相，助纣为虐。妈真的什么都不知道。她可是经过腥风血雨。从众多兄弟姐妹当中夺得家主之位的林家家主，他什么都不知道，那你就是那个蠢货。妈，他说的不是真的。我十八年没见我的女儿了，我找到她，我只想宠着她，给她最好的，我就放任了她的行为，我在背后帮她收拾残局。可是我万万没有想到。伤害的竟然是我的亲生女儿，老一个没想到。难道就因为我不是你的亲生女儿，我就活该被虐待吗？难道你不会想一想，我可能也是别家的宝贝女儿，我的命就不是命吗？志毅，对不起，妈妈真的知道错了，你原谅妈妈好不好？凭什么以为你一句轻飘飘的道歉，我就应该原谅你啊？你现在所承受，是我当初承受的千分之一，贱人！别打我妈！打死你！打死你！打死你！住手！放开我！放开我！你个臭不要脸的！妈，放开我！放开我！我没事。志毅，你现在愿意原谅我了吗？你偷的又不是我的戒指，你问我干嘛？你问他呀。马上去查。已经查清楚了，副总，是那个女人误以为林家主与她老公有染，故意陷害家主。这个视频就是菜市场的监控。李德贵，好好看看。栽赃嫁祸林家家主，马上送到司法部，我要让他付出代价。不要，是不要啊！马总，我就是一时冲动，是要我，不要你放开我。沈振宇。你母亲和你说过是何等的高贵，他们现在为了你被折磨成这样，你到底怎么样才能满意？怎么，就因为他们出身高贵，碰一下就委屈的要死？那我这一身伤疤就活该受。我不是那个意思。不哭委屈，这一切都是我应该承受的，我不配被原谅。听清楚了吗？我亲生母亲都这样说了，傅总您一个外人，何必多管闲事
。外甥，我不是外甥，我是你未婚夫啊。跟你有婚约的。是龙国首富林大小姐，我不过是一个臭卖鱼的，哪儿配得上富大总裁啊？你还是离我远一点吧。我沾了一身腥，回头哪家大小姐也来找我的麻烦。我心里只有你，没有别人。那当初为了林思源来威胁我的是谁啊？这才过了多久？是因为……那是因为……够了！不想跟你废话，该说的我已经说清楚。别再来烦！志毅，我们来吧。不买收拾，那你们收拾我走。我们究竟该怎么做，志毅才能原谅我们？副总，我给您支个招吧。你看，大小姐不是那么爱摆摊吗？那你干脆就把这个菜市场全部都盘下来。不收他租金，而且每天去光顾他的生意，时间长了，我觉着大小姐肯定会感动。马上举办。是。不，不好了！我刚才在街口听见人家说大小姐要相亲呢。啊！他跟我在一起时，就从来没笑得这么开心过。毕竟，那看来您是没机会了。哎，爸爸，小点声吧。哎，不管你有什么办法，把那个男人。好嘞，你瞧好吧。你好，帮你加点水吧。好。哎呦喂！哎呦，哎呦你没事吧？来了啊！我带你去屋里聊天，帮你弄一下，帮你洗。来来来来，不用不用不用，来吧来吧。哎，来吧来吧。等我。哎。外面呢，都准备好了。这是猜中吗？这，哎呀！这是三百，你是谁？啥？三百万？你要不这说你要直播三百万，谢谢老板。傅明熙，我不是你用钱可以买卖的商，你就想用钱来决定我的归属？弄啥了？这三百万在这，我根本就没有看上你，这钱根本就不是你的，你滚！喂，没有要用钱侮辱你的意思。我只想争取一个机会，争取一个能够让你原谅、重新回到你身边的机会。十一，到底怎么样我才能让你原谅我、接受我？你跟我说，你要跟卖鱼女沈之意在一起，就不能当富氏集团的总裁呢？我不愿意辞去富氏总裁之位。副总，三四四四三四亿。那那我明天可以去鱼摊卖鱼了。卖鱼倒是不用了，你就负责午饭吧。好。副总，您这平常都是十指不沾阳春水，做饭那能行？觉得。问题不大。哎呀，副总，要不您还是回复氏吧，复氏没了您真不行啊！嘿，副总，这是
研究炸药了。终于做成了，尝尝。这吃了出人命，应该算工伤吧？你吃死了，我养你爸妈一辈子。对，这。马上把五星级大叔和中华之珠东方大帅给我请来。当当当当，傅总，这专业的事还得找给专业的人来做。啊、这色香味俱全，我大小姐肯定喜欢。包起来，别嘚瑟，别让这一看起来真是。I know you。高高在上的龙川首富，居然这么容易就被拉下了神坛。爱情好像流沙。来来来，忙了一天还没吃饭吧？来，快吃快吃快！哎呀，都是明熙做的吗？太厉害了！志毅，志毅，快吃饭！吃饭。志毅，尝尝这个牛排，怎么样？好吃，跟我之前在林家做米用的时候尝过的一模一样。可能西餐都一个味儿吧，凑巧吧。副总不太擅长说谎。浑身都是破绽。既然你道歉都这么没有诚意，那明天不用了。志毅，我知道错了，我求你，再给我一次机会好不好？是啊，妹妹。好啊，我可以给你一次机会，那你就好好学学林思年。怎么？他的。好，我一定跟思念好好学习。哎，咱们吃饭吃饭吃饭。吃饭吃饭吃饭吃饭哎，呃，你你们吃，我去看看。好、啊，你们的摊子怎么还缺斤少两啊？这蛤蜊明显不够称啊！好、哦，你们是。不好意思啊，大哥，他是新来的，他不懂事。呃，这样你看行不行？我再送你慢几。道歉，一定是他。道歉，思雨，我什么为人你都知道，我从来不干那种缺斤少两的事儿。那我的为人你不清楚吗？之前我被冤枉的时候，我只想要一个公道，你是怎么劝我的？我知道错了，对不起。你的道歉，我早就不需要了。现在立刻跟客人道歉。对不起，大点声。对不起，看在老板送了半斤蛤蜊的份上，我今天不跟你计较了，以后跟着老板多学着点儿。子玉没有做错，哎，志毅对咱们的气还没有消，咱们做什么都要忍着，等他把气消了。一切就好了。我知道，我是恨我自己，为什么当初没有坚定的做着？明明那么多次，明明那么多次，我都觉得他像小时候的圆圆。明明那么多次，离真相只有一步之遥，他都没有查清楚。这按你这逻辑，我就是瞎呀、啊！我亲妹妹就在我眼前，我没认出来，我捧着个假的。我对我亲妹妹百般折磨，我就是个傻逼啊！已经发生的事情已经没有办法挽回了，只希望之一能早一点原谅我们，让我们一家人团聚。好了，之一马上回来了，吃完抓紧收拾。好。哎呀，我的腰！妹妈，怎么了？你没事吧？哟，能没事吗？姐、啊，这怎么弄啊？贴哪儿呀？膏药你都不会贴啊？
怎么找不到了？哎呀！好了，哎，我去注意休息啊。志毅，你是在关心妈妈是不是？我怎么可能关心你啊？我是怕你出了什么事儿。我少了一个免费劳动力，志毅，妈妈一定好好保护好自己，多帮你干活。早知道志毅吃这一套，我也是我想。哎呦，我有点忘了。好了好了，都忙一天了，我请你们吃饭吧。我的。耶！哎，我来，我来，我来，我来！是沈之一那个贱人，可恶！你害我进监狱，受尽折磨，还被毁了容。你凭什么在外面过得这么幸福？现在你逃出来了，就绝对不会让你好过。梅西，快别忙了，坐下来一吃饭吧。你看，咱是一家人，能有机会坐一起吃顿饭，还真是不容易。是。哎，妹妹，吃这个，我知道你小时候最喜欢吃了。其实卖鱼这几天，让我觉得，只要我们一家人能在一起，哪怕过市井生活，也挺开心的。我觉得卖鱼呢，确实是风餐露宿了一些。不如这样，过段时间咱也租个店面，开个海鲜小餐馆吧。哎，我觉得不错，到时候我们天天在一起，再也不分开。这个，你觉得呢？你们开心就好。我,我吃饱了，账也结过了，我先回家了。你,你们也早点。志毅，哎，志毅，我开车送你。不用，我家就在那边。哎，等等。这是志毅最喜欢吃的大闸蟹，我们给他打包带回去，然后再回家。好，好服务员，服务员打包。你这是要去哪儿啊？我不是让你们回去了吗？我们是来给你送大闸蟹的，志毅。你是要去旅游吗？这么晚了，太晚点了吧？我妈为我操劳了那么久，从来都没有出去看一看。现在，我想带她出去走一走。还有，鱼摊我已经转出去了，明天你们不用去了。哎，你想去哪旅行？我们陪你去吧。不用，这是我们母女之间的专属旅行，她应该不希望有外人在。志毅，我们已经给你卖了这么久的鱼，达成了你的要求，顺利的进入你的生活圈了。你今天还请我们吃了饭，难道我们没有和解吗？什么时候说过要跟你们和解了？你们是不是入戏太深了？我从一开始就是为了抓你们的，以你们对我造成的伤害，我一辈子都不可能原谅你们。这，这怎么可能？你们这种上等人不就是喜欢耍人玩吗？现在你们被我耍，感觉怎么样、啊？志毅，快点！我明早啊还要赶回来送货，要不然就来不及了。来了，大爷。志毅。志毅。志毅。志毅。志毅。志毅。志毅。志毅。志毅。志毅。志毅。志毅。志毅。志毅。志毅。志毅。志毅。志毅。志毅。志毅。志毅。志毅。志毅。志毅。志毅。志毅。志毅。志毅。志毅。志毅
，还愣着干什么？赶紧打电话！万德柱，马上叫人把车送过来，快！执意，执意。丫头，你你是不是招惹什么人了、啊？怎么这么大阵仗来接我们呢？你，你对不起啊，大爷，我也不知道他们。大爷，您别害怕，我们不是坏人，我们是知意的家人，我们之间有别误会。来，这钱您拿着。知意的家人，哦。我明白了，丫头，一家人哪能不吵架呀？好好聊聊，话说开了呀，什么都好了。去吧去吧。志毅，我走了啊。志毅，我不是让你们走了吗？为什么还要缠着我？我们是一家人，不管走到哪儿。也得在一起，不是？谁跟你是一家人啊？我的家人只有一个，那就是养我长大的妈妈。志毅，你一定要在妈妈的心上扎刀子吗？我没有做你女儿的记忆，我有的，只有你虐待我的记忆。你要我对你温柔，不可能。志毅，我知道你恨我，没有办法轻易原谅我。但是妈妈愿意付出一切代价来弥补你，只要你能消气，妈妈可以任由你虐待，把你受过的伤害千方百计都讨回来。伤害已经造成了，你要怎么弥补啊？梦红，这一切真的不能挽回了吗？让开，放，妈。十一，你性子像我，决定了的事情八头牛都拉不回来，妈妈不会再勉强你。但是我希望你能成全我这做妈妈的最后一点心意。志毅，收下吧，收下吧。好，我答应你，一路平安。是你这个蠢，放着好好的首富千金不到，非要作死，那就看我。嗯、大小姐，请上车。哎呀，哎呀，我肚子疼，我得去方便一下。方便一下。等等，大小姐，能拉着箱子去方便吗？交给我吧。哎，干什么？我上厕所，你也要跟啊？抱歉，大小姐，家主吩咐我要保护好大小姐，寸步不离。走远点，走远点。哼，给我甩掉了吧。妈，你走什么？志毅不见了？什么？要他回去。丢头，快！他在找我吗？李思远，你的脸。手里，先不认林家，哈哈哈哈
，是个梦这个字眼。今天，苗，沈之一在我手里，成交成。现在还有时间。哎，你要干什么？不要！啊！啊！啊！思源。你说，我要是把你这张一发四月的小脸花花了，你会不会？分手！住手！哎呦，来的还挺快的。谢谢。放我妹妹！敢这么跟我说话，你不想要沈之一的命啊？别动手！你想要什么条件都答应你，放开之一。林家全部的家产，疯了！林家可是龙国首富，他们资产无法估量。闭嘴！家产给你，放开他。这是林家家族令，有了他，你可以任意调动林家的产业。该给你的都给你了，可以放了我妹妹了吧？谁说我是有这一个要求了？他不是你们的宝贝吗？用钱赎，是不是太死了？那你还想怎么样？我要林家家自废双，下半辈子跪着给我赎罪！不要，妈，你还不动手？再不动手，我就花花生绿着脸！不要，大明之意，我可以自便上退。住手！我们已经断绝关系了，你没有必要为了我做到这个份上。之一，别这么说，你只是忘了你小时候有多喜欢妈妈了。为了你，别说是受罪，就算是命，妈妈都可以给他。谁以为这么说我就能感动？之前对我做的一切，都是无法弥补的。小石，后面的小石，你走，妈妈会消失的。等把你救出来了，妈妈就永远消失，永远不在你面前爱你的眼了。我我自己的眼睛都空星星的，我们住手！我不傻呀！你明知道林思源的为人，就算你捅了他，也不会放过我的呀。为了你，哪怕有一丝希望，妈妈也愿意试一下。这回可以放你之意了。<笑>我是真没想到，堂堂无辜首富，为了宝贝女儿，竟然变成了一个蠢货。<笑>我这么傻呀？你明知道，没关系的，妈妈不会再强求你了。只要你能好好活着，你什么都强。蠢货，一家子蠢货。那你们三位一家人就在底层社会好好挣扎，而我就带着你们林家所有的财富去过神仙日子。是。伤害我妈和我家人，贱人！军医，圆圆宝贝，六一儿童节快乐！谢谢哥哥，圆圆最喜欢哥哥了。不行，哥哥，宝贝呀，还真是兄妹情深呀。李思年，你过来，可以交换你们吃的。我，好，手好上手。不要，我换。啊
你要干什么？军医，小心！军医，小心！别行，别行！怎么样？你没事吧？怎么那么傻呀？这事跟你没关系。你是我今生惹掉的妻子。怎么可能对你不管不顾啊？你们都不要命了吗？怎么办呢？没事，没事，我的人都是下面，四面可怕，一会儿就会被送到医院了。没事，没事。没事至于他。越狱绑架，蓄意杀人，我要让他毛骨多穿，永不见天日。放了他，我不走了。放了他，你别死，你别死，走了。这样心，你醒了，你觉得怎么样？还疼不疼？啊？子怡，你在心疼我？没有，我是因为你救了我，所以我才……子怡，我从始至终，我喜欢的只有你，不管你变成什么样。你是什么身份？我要的只有你。之前把你当成练字员时，我对不起你。你能不能再给我一次机会？志、嗯、毅，太好了！哎哎，你没事吧？啊，我看看。你们别误会啊，我就是给他检查一下伤口。他是过来人，你去吧。你的腿，医生说再也站不起来了，不过也挺好。反正我不喜欢走路，不喜欢穿高跟鞋，以后到哪儿都有人推着，多好。以后你去哪儿？我推着你，有你这句话就足够了。对了，那个人怎么样了？四年没什么大碍，那他现在在哪？他害了你的养母，为了赎罪，他自首进了监狱。志毅，哥哥知道了，说再多的对不起，也不足以弥补对你和无依的伤害。只有自首，再受法律制裁。等哥哥还完这身的罪孽之后，你能原谅哥哥吗？我在家里等你。你的意思是？我最近想了很多，我想到吴妈跟我说过。要学会放过自己，放下仇恨。之前的事是林思源教唆你的，我知道。只要你在这里改过自新，重新做人，我愿意再给你一次机会。谢谢妹妹，我一定会好好服役的。思年。妈，妹妹，明熙，好久不见，好久不见。思念，我们回家，欢迎回家，哥哥。我们
回家